Luna. Willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Ich habe Gräser heute. Heute ist schlimm. Wir befinden uns gerade auf dem Parkplatz von einem Kunstfachhandel. Philipp wollte mit mir in einen Kunstfachhandel fahren. <lacht> Weil Philipp noch mehr Bilder malen möchte. Ja. Philipp ist ja unter die Maler gegangen. Ich habe es, glaube ich, vor ein paar Folgen schon erzählt. Ja, ich möchte jetzt bitte noch als Berufsbeschreibung nur noch Künstler. Künstler. Ja. KünstlerInnen. Ähm, ja, deswegen sind wir heute hingefahren, damit Philipp ein bisschen, was wolltest du alles holen? Zeug. Zeug. Deswegen gehen wir jetzt rein und holen Zeug. Du warst ja schon mal drin. Ich war hier schon mal drin. Ich kenne den Laden tatsächlich aus meiner Tätowiererinnenzeit, als ich Tätowiererin war. Da habe ich immer meinen Kram für die ähm, Originalbilder, für die Tuschebilder und sowas hier gekauft. Man kriegt wirklich alles hier. Ich glaube, du wirst auch glücklich werden. Ja. ja. Deswegen gehen wir jetzt mal gucken. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Philipp hat zugeschlagen wie ein Nein. Hör auf damit. Wie ein äh, Verrückter. Ich zeige euch gleich oder später mal, ähm, was er gekauft hat. Das ist auf jeden Fall sein persönliches. Er kam wieder und meinte, das ist ja ein Zauberland. Ja, ich finde Bösner ist extrem geil. Ähm, ich mache jetzt gerade Babybrei und ich dachte, das interessiert euch vielleicht. Also es ist... Äh, Ab und zu passiert es schon mal, dass ich Babybrei selber koche und ähm, ich wollte euch ein, ein, ein Lieblings- und simples Rezept äh, mit auf den Weg geben. Ich mache das im Thermomix, das war richtig dumm. Oh mein Gott, war das dumm. Das, jetzt haben es alle gesehen, naja. Ähm, ich mache das im Thermomix, das macht aber nichts, ihr könnt das auch in jedem anderen Pürierverhältnis machen. Äh, trotzdem packe ich euch das Rezept mal unten in die Infobox, wenn ihr... Lust darauf habt. So, dafür brauchen wir in dem Fall eine Kartoffel, einen kleinen Bio-Brokkoli und Rapsöl. Mehr kommt da nicht rein äh, in diesen Brei. Und wir machen das aktuell immer so Mischmasch. Ich mache mal fest, mal Brei. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Es gibt Sachen, die isst er lieber fest und es gibt Sachen, die isst er lieber als Brei. Also macht man mal Brei. Gar kein Problem. Und äh, so, dann machen wir das jetzt mal. So, das ist jetzt geschnitten. Und äh, ihr kocht das theoretisch, also eigentlich müsst ihr nur die Kartoffeln 20 Minuten kochen und den Brokkoli 10 Minuten und das dann pürieren und mit Rapsöl zusammen machen. Kommen jetzt erstmal für 10 Minuten die Kartoffeln in entweder kochendes Wasser oder in meinem Fall in den Thermomix. Ähm, und dann geht es danach mit dem Brokkoli weiter. Der kommt dann auch nochmal 10 Minuten dazu und dann wird das einmal alles gekocht. So. Das ist jetzt fertig. Ich habe da jetzt noch, huh, ein bisschen heiß noch, äh, zwei Esslöffel von dem Garwasser reingegeben und zwei Teelöffel Rapsöl. Das püriere ich jetzt einmal und dann gibt es das morgen äh, Mittag fürs Baby. So, es ist heiß. Oh, oh, oh. oh, das ist natürlich ein bisschen, ähm, das ist sehr püriert. Ich wollte es eigentlich noch ein bisschen strukturierter haben, aber dieser Thermomix ist ein Biest, ne? was der wegpüriert. Heiß. Ja. Schmeckt leicht nach Brokkoli. Bin gespannt, was das Baby morgen sagt. Nächstes Mal werde ich es nicht ganz so hart pürieren. Ähm, ja, ich räume das jetzt mal zur Seite. Lass das abkühlen, dann kommt es in den Kühlschrank. Und dann schauen wir, was äh, Herr Baby morgen dazu sagt. So, Philipp hat ja Farben gekauft. Die wollte ich euch noch zeigen. Und zwar fangen wir an mit diesem schönen... Das ist permanent grün-dunkel. Dann... Lasurrot, laubgrün. Das finde ich persönlich sehr schön. Das grau ist und grau Schwarz. und schwarz. Das ist Lasur Magenta. Uh, tü, 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 tü. Dann habe ich hier noch äh, permanent grün hell. Und zwei Metallic-Farben. Silber und Gold ist noch im Auto. Voll geil. Ich bin mal gespannt, was du damit machst. Richtig bockt. Macht richtig Spaß. Und du hast Farbe im Bad. Echt? Hier immer noch, ne? Ja. Ja, aber als, als Künstler gehört das noch dazu. Ach so, ja gut. Wir zeigen nachher noch äh, mal ein paar Bilder von dir. Ähm, Hast du dir denn jetzt deinen Strukturkugelsand da gekauft? Äh, nee, noch nicht. Ach, muss ich machen, gut, dass du sagst. Ja. Ist dabei, ich ich laufe sofort los und kaufe den. Okay, tschüss. Hallo, 
Corona bekommt man diesen Sonntagabend die Sonne scheint wieder. Wir hatten ganz katastrophales Wetter und äh, ich hatte Besuch, meine Freunde waren da. Wir haben gestern noch ganz viel gebacken abends und der Philipp ist auch da und hat das Fröschlein auf dem Arm. Hallo, wer hat denn da gute Laune? Wer hat denn da gute Laune? Oh ja. ja, wir sind komplett wahnsinnig. Hat die Hand aufgefressen. So, ich gehe mal rückwärts raus, damit Papi und Baby da sicher rauskommen. Ähm, und ich wollte euch noch eine Sache zeigen, bevor ich euch gleich noch was zeige. Äh, erstmal möchte ich aber euch meinen monatlichen Koro-Einkauf zeigen. Ihr wisst ja, ich habe eine dauerhafte Kooperation mit Koro. Und äh, diesmal habe ich gar nicht so viel bestellt, aber ich habe Highlights bestellt, die ich euch kurz zeigen möchte. Ich habe nämlich, ja, es ist schon wieder angefangen mit dem Aufstrich hier. Ich habe das letzte Glas schon vernichtet. Es hat bei mir genau einen Monat gehalten. Ich habe da aber auch einen sehr ungesunden, krankhaften Verbrauch. Super lecker, super, super lecker ist aktuell so mein Frühstücksschnubbelkram. Ähm, dann habe ich äh, für einen Kaffee, finde ich das ganz, ganz toll, die Zimtwaffeln. Das ist jetzt die Packung, die noch übrig ist. Ich hatte eigentlich drei bestellt. Ähm, finde ich mega. Die sind so ganz, ganz dünn und schmecken ganz wundervoll. Und wenn Besuch da ist, stelle ich die halt immer im Schädchen hin. Und Zeig den A und Sirup. Den A und Sirup zeige ich nicht. Der ist nämlich schon fast leer wieder. Den fand ich super lecker. Dann habe ich Snacky-Kram gekauft. Diesmal ist es ein ungesunder Einkauf. Ich habe äh, geröstete Kichererbsen Barbecue-Style bestellt. Die haben jetzt, also die Tüte hat jetzt bei uns, ich glaube, auch etwas mehr als einen Monat gehalten. Das ist ja ein Kilo. Die esse ich super gerne. Die finde ich noch besser als geröstete Erdnüsse, muss ich tatsächlich sagen. Ich stehe aber auch total auf Kichererbsen. Ähm, ich habe aber, ich bin ja im Moment auch viel so nach, oh, Schlupf, Schlupf tv Schauen Sie. Super. Ich bin ja im Moment auch immer viel auf Suche nach so Snack-Alternativen. Ich hatte jetzt zuletzt so Apfelchips, die fand ich okay. Ähm, ich habe jetzt diesmal rote Beete-Chips bestellt, die hatte ich schon mal. Ich bin eigentlich nicht so der riesen rote Beete-Fan. Ich finde aber, in Chipsform sind die richtig lecker. Und das sind halt einfach 100% rote Beete. Mega. Finde ich sehr, sehr gut. So, und was ich mir noch bestellt habe, ist das hier. Das sind 500 Gramm Hefeflocken. Ich habe euch im letzten Vlog gezeigt, was man damit äh, für eine geile, vegane Käsesoße machen kann. Ähm, Finde ich mega. Also ihr könnt noch mal einen Vlog quasi zurück switchen. Dann findet ihr das Rezept unten in der Infobox. Und äh, damit macht ihr so unfassbar cremige, vegane Soßen. Das ist fast nicht zu glauben. Hallo, wollten Sie gerade nach meiner Kordel haschen? Ich glaube nicht. Ähm, ach so, äh, genau. Ich hatte es auf Instagram schon erzählt vor äh, zwei Tagen. Nee, was ist heute? Gestern war es. Gestern äh, ist unser erstes Pflegekätzchen bei uns eingezogen. Dem geht es tatsächlich ganz gut. Der hat so ein paar ähm, Problemchen mitgebracht, aber da sind wir auf jeden Fall dran. Wir haben äh, nächste Woche auch Tierarzttermin und alles. Und ich habe ihm auf Instagram schon vorgestellt, eigentlich... Eigentlich war der Plan, wollte ich ihn gar nicht zeigen, so, weil ich erstmal in Ruhe für mich unbeeinflusst gucken wollte, so, weil wir hatten ja schon nach, ähm, ja, nachdem wir gesagt haben, wir suchen für Nimbus einen neuen Freund hin und her überlegt, holen wir jetzt eine, holen wir zwei, was machen wir jetzt, so von der Konstellation her und äh, ja, jetzt ist einer eingezogen, den finde ich schon echt toll, der hat schon ein sehr tollen Charakter. Der hat ein paar Problemchen, die er mitbringt. Die werden wahrscheinlich auch nicht ganz so kostengünstig sein. Ähm, Finde ich aber gar nicht schlimm. Tatsächlich, es ist halt, man, die, die, die Vermittlerin hat ihn liebevoll ein Montagsmodell genannt. Äh, Emma ist aber auch ein Montagsmodell. Ich habe irgendwie ein Händchen für Montagsmodelle und auch ein Herz für Montagsmodelle. Ähm, von daher passt das eigentlich ganz gut. Ich werde ihn euch jetzt kurz zeigen. Ich möchte das aber noch gar nicht so weiter thematisieren hier, weil ich auf Instagram schon völlig verrückt gemacht wurde. Und äh, ich für mich in Ruhe entscheiden möchte, ob das Kätzchen hier in die Familie passt oder ob wir eine, eine andere äh, Dauerbleibe für ihn suchen. Ähm, ich zeige ihn euch jetzt ganz kurz und dann ist kurz Schluss wieder. Das ist der Joey, der jetzt Findus heißt, weil ich den Namen ganz furchtbar fand. Und Help. Ich werde noch als Crazy Cat Lady enden. Nein, Schluss. Okay. Der ist toll. Der verträgt sich mit Nimbus toll. Der verträgt sich mit Remus toll. Der hat sich ganz toll hier eingelebt. Der war überhaupt nicht ängstlich. Der ist super zutraulich. Und hat einen ganz tollen Charakter. Und passt echt toll hier rein. Verdammt. Naja, okay. Anderes Thema. Hallo. Na, und willkommen in diese... Dienstag, ja, es ist schon voll der, voll der frühe Abend schon wieder mal. Und äh, look at me, wie ich auf den Balkon gehe. Und 
Emma auf Knusperpappe tritt. Das ist die Kiwi, ist bei uns völlig eskaliert. Guckt es euch. Guckt euch dieses Monster an. Es ist einfach überall. Ich weiß auch nicht, was das soll. Äh, ich wollte euch die Bananenpflanze zeigen. Und hier ist übrigens noch Rest vom Regenwasser, was äh, runterkam. Super viel. Aber guckt mal, voll toll. Sie hat das neue Blatt hier bekommen. Das war ja die, die ich von meinem Bruder zum Geburtstag bekommen habe. Da ist ein Blatt. Und hier kommt schon ein neues kleines Blatt. Ich bin sehr glücklich. Ich wollte heute, beziehungsweise in dieser Folge hier noch, oh, ich bin ganz dunkel, ähm, ein kleines Pflanzen-Update geben. Das werde ich auch noch auf jeden Fall machen. Also ich mache euch ein Update zu all meinen Pflanzen, auf jeden Fall. Und ich wollte euch was zeigen. Ich habe nämlich heute was gekauft in Köln. Und zwar, ähm, ich habe ja sowohl für mich als auch fürs Baby ein, ähm, ja, ein äh, Fotoalbum angelegt. Also es gibt einmal ein Fotoalbum mit Babyfotos für mich von Babys erstem Jahr und ich habe aber auch noch ein Fotoalbum fürs Baby, wenn das Baby mal erwachsen ist, was es mitnehmen kann, wenn es auszieht. Und ich habe mir was gekauft, was ich für beides gerne nutzen möchte. Ich habe das halt so ein bisschen, äh, ja, so papercrafty, arty mäßig gemacht, also immer so ein bisschen was dazu gemalt und einen bunten Rahmen und mal ein paar Stempelchen. Und in Köln hat jetzt so ein Papeterieladen aufgemacht, der heißt Perlenfischer. Tada! Und da war ich einkaufen und äh, ich habe selber gekauft und habe mir so ein Set geholt und guck mal, hier habe ich schon ein bisschen mit den Stempeln rumprobiert. Das Eichhörnchen ist gestempelt und die ganzen anderen Sachen. Und da ist so ein Glitzerkleber-Dings und so ein Stift mit dabei. Und ähm, das ist nicht ganz billig gewesen, aber ich fand es ganz cool, weil ich liebe so... so ähm, Papeteriekram eh. Äh, hier sind Stempelchen und ich zeige euch mal das Set, wie es aussieht. Also das ist dieses Eichhörnchen-Set und ich muss mal, das ist der Laptop von meiner Mom. Der steht hier rum. Den stelle ich mal gerade zur Seite. Ja, und hier sind noch die Farbreste von Philipp, der malt hier nämlich immer. Ähm, und das ist das Set. Und ich wollte euch das zeigen, weil ich das so schön fand. Das ist nämlich das Traumfänger-Set. Das ist auch gestempelt. Und, ähm, Moment, das räume ich mal zur Seite. So sieht das aus. Hier sind dann, hier ist ein so ein, so ein Copic-Marker drin. So ein ganz, ganz dünner, feiner. Dann äh, ist hier so ein Glitzerkleber drin. Dann haben wir die Stempel. Die zeige ich euch jetzt gleich. Und zwei Stempelkissen in so einem geilen Salbeigrün und Gold. Ich hatte Hier hatte ich nämlich Kupfer und Rosa. Und das habe ich noch extra dazu gekauft. Ähm, das fand ich auch ganz schön. Genau, hier ist noch so ein kleiner Prospekt was es da alles so zu stempeln gibt. Und hier ist quasi, Moment, ich kippe das einmal aus, das macht es einfacher. Und genau, hier ist, sind noch so Bögen dabei, die man dann bestempeln kann, wenn man eigene Karten machen möchte. Oder zum Beispiel hier so, ähm, so Anhängerchen, da kann man dann was draufschreiben. Und in zwei Formen gab es die zack, zack. Und hier sind auch nochmal Bögen. Die sind jetzt ganz weiß. Äh, in dem hier sind so, in dem Bärenton mit so einem Kreis, so einem, so einem hellen Kreis und in dem äh, rosa hier Karten dabei. Also alles im Inneren des Kreises ist einfach gestempelt. Und ich packe jetzt auch noch schnell die Stempel aus. Da ist nämlich zum einen hier der äh, Traumfänger, das Mittelstück. Dann die Federchen. Hier so ein, ich weiß gar nicht, was das ist, so ein, so ein Musterding auf jeden Fall noch. Und äh, kleine Dotties. Da sind jetzt vier drin, in dem anderen waren drei drin. Aber damit kann man diesen... Äh, Traumfänger nachstempeln. Ne? Den Copic Marker habt ihr dafür da und hier das. Also das finde ich sehr, sehr schön. Ich finde auch die Farben super schön von den Stempelkissen. Ähm, Werde ich damit machen. Ich gucke mal, ob ich euch zensierterweise vielleicht eine Seite zeigen kann. Wenn nicht, dann äh, tut es mir sehr leid. Aber, also von dem Album. Aber ja, das habe ich mir äh, gekauft. Liebe ich sowas. Voll schön. Mögt ihr sowas? Macht ihr auch so Stempel äh, äh, Zeichen, die, die, mir fällt die ganze Zeit das Wort nicht ein, aber hier könnt ihr auch noch sehen, was die haben. Voll süß. Das hier sind übrigens noch die anderen Stempel. Da ist hier so ein kleines, äh, na, so ein kleines Blatt ist dabei und eine Eichel. Ihr seht, ich habe damit schon rumgestempelt. Dann hier so eine Pusteblume, die finde ich auch richtig schön. Und das große Eichhörnchen. Voll schön. Ich liebe, liebe Stempelkram. Achso, und der hier war noch bei dem äh, Traumfänger. Ding dabei. Also es sind für zwei Sets schon echt viele Stempel, finde ich. Wenn so Hochzeiten und sowas sind, da mache ich das immer mega gerne. Liebe so Stempel, Papierkram und sowas. Ich finde auch so Handlettering total schön. Ich würde mir wünschen, ich würde mir mehr Zeit dafür nehmen, solche Dinge zu machen. Macht ihr sowas selber? Ich liebe sowas ja auch so Bullet Journal und so. Finde ich immer ganz bewundernswert, wenn man sich da so richtig Mühe und Zeit gibt und sowas. Und so will ich das zumindest jetzt mit dem, mit dem Fotoalbum vom Baby machen. Das ist mir halt total wichtig. Ja, das ist so das. Jetzt werde ich duschen gehen und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Jetzt gleich gibt es noch eine Maultaschenpfanne. Und äh, ich glaube, Philipp will aktuell für ein Video alles mitfilmen, was er abends mal so zum Abendessen macht. So quasi als Inspiration, was man so veganerweise machen kann. Ähm, 
Finde ich auch ganz geil, muss ich sagen. Ich hoffe, er macht das und vergisst das nicht. Aber im Moment ist so viel schon wieder los. Yes! So, ihr Lieben. Und äh, ich würde sagen, wir sehen uns später wieder. So, willkommen an diesem Donnerstag. Ich werde angeschnurrt. Was ist denn da los? Das ist mein, ja, das ist mein, mein Kopf. Ja, ihr Lieben, das soll ja mal wieder eine turbulente Woche. Ihr seht im Hintergrund da... Stehen schon Dosen. Äh, wir haben die Verpackungen für Philips, Philips Firma, für kein Gut äh, bekommen. Ich helfe ihm so ein bisschen abpacken jetzt demnächst. Wir haben die ganzen Schädchen da aber auch schon mal rausgeholt. Da gibt es jetzt im August wahrscheinlich dann mehr zu. Und äh, ansonsten, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst. Jetzt, jetzt kloppt euch aber nicht hier. Nicht hier, Nimbus ist dazu gekommen. Und äh, wir sehen uns am Montag bei einem neuen Küchenchaos-Video wieder. Oder ich bin ja jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch immer von 12 bis 13 Uhr auf Twitch online und äh, streame da ein bisschen. Könnt ihr mir gerne mal guten Tag sagen und vorbeischauen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann und tschüss.